일체 위안부의 아픔에 기생하며 개인의 이속을 채웠던 정의연 윤미향의 비리가 계속 불거지는데도 이에 대한 반성은 커녕 고개 바짝 쳐들고 나 잘했어 하는 불륜을 오히려 로맨스라고 두둔하고 있는 집권 여당이 급기야 그들의 본색을 드러내고 있다. 그동안 집권 여당인 더불어민주당은 이들의 비리 의혹을 규명하라는 국민적 요구를 오히려 친일 반인권 반평화 세력의 최후 공세라고 비난하며 이들의 비리를 옹호해 오고 있다. 그러나 기부금으로 마련한 위안부 피해자들의 쉼터인 평화와 치유가 만나는 집이라는 힐링센터를 막상 위안부 피해자들에겐 개방도 하지 않은 채 정의연이나 윤미향과만 특별한 관계가 있을 법한 젊은이들만 끌어들여 술판을 벌였다는 것이다. 그런데 더 가관인 것은 펜션을 마치 윤미향 개인 소유처럼 그의 부친 혼자 거주토록 하면서 집세는 고사하고 오히려 건물 관리 명목으로 총 7,580만 원을 지급했다니 이쯤 되면 위안부에 기생하며 꼭 먹고 알까지 먹은 셈이다. 물론 이들 정의연이나 윤미향은 애초부터 일제의 아픔을 겪은 위안부를 위한 진정한 봉사보다는 이들의 기생해서 일을 벌이면 애초부터 팥고물이라도 떨어질 것이라는 의도가 있었던 것으로 지금의 결과가 말해주고 있어서 사회의 양아치쯤으로 치부하면 그만이겠지만 은 위안부 힐링센터의 문제가 터져나오자 그래도 더불어민주당의 중진급 인사인 김두관의 대리 변명에는 기가 찰 뿐이다. 그는 언론 통화에서 비본질적 문제로 본질을 회살하는 것은 옳지 않은 일이라고 반박하고 나선 것이다. 그러면 김두관의 이와 같은 반박은 무엇을 의미하는 것인지 음미해 볼 필요가 있을 것 같다. 아마도 그가 말하는 본질은 애초 위한분을 위해 설치된 단체이니까 그 단체가 본질을 태고 그 본질을 왜곡하며 저지른 행동적 비리들은 비본질이니 그와 같은 비본질은 문제가 되지 않는다는 의미인 것 같다. 이는 마치 딸만을 낳아서 아들을 원하던 가장의 부인이 불륜으로 얻은 아들을 데리고 들어오자 비본질인 불륜을 문제 삼기보다는 본질인 아들을 얻었으니 로맨스가 아니고 무엇인가라며 기뻐할 일에 비유될 것 같다. 이는 그들의 비리는 로맨스로 치부하며 전 정권의 비리만 불륜이라고 하는 내로남불을 다시 한번 보여주는 것이 아닐 수가 없다. 한편 작고한 위안부 피해자들의 장래에 위안부 단체가 한 행동은 고인의 명예까지 훼손한 것을 알 수가 있다. 위안부 피해자인 곽예남 씨가 작고 했을 때 그의 유족은 위안부 피해자 단체로부터 25만 원의 조의금 말고는 장례 지원금을 받은 적이 없다고 말했다. 그동안 정의연은 위안부 피해자들의 장례에 1170만 원을 썼다고 말해왔는데 이에 대해서 막상 장의사에서는 한 푼도 받은 적이 없다고 말하는 것을 보면 은 장의사에게도 기부한 것으로 치부하라며 장례 비용까지 횡령한 것이 아닌가 보여진다. 여기서 다시 지난해 1월 착고한 김복동 위안부 피해자 장례식의 경우를 보자. 장례식 때 시민들로부터 거둔 조의금 일부를 사드반대 대책위원회와 탈북정호본 북성추진 단체 등에 나눠줬다는 것이다. 이는 국민들의 장례 조의금을 그들과 뜻을 함께하는 단체들과 횡령한 파렴치한 행위가 아닐 수가 없다. 이들의 이와 같은 행태는 분명 사회 부절이다. 그렇다면 이와 같은 사회 부조리를 척결하고 시정해야 할 집권 여당이 이들을 두둔하고 나서는 것은 무슨 의도일까? 그것은 이들 단체 본질이 바로 정권과 이념을 함께하는 비호 세력이라는 것으로 생각하기 때문일 것이다. 그러니 그들의 불륜을 로맨스로 포장해야 할 것은 당연하다. 이와 같은 삐뚤어진 관념에 사로잡혀 있는 집단에 한 국가의 운영을 맡겨야 하는 것은 불행이 아닐 수가 없다.